Isso significa que não está sendo convertido. A gente pode converter é, isso daqui, tá, pessoal? Então, data nascimento é a data aqui. Lá em utilidade, a gente já tem isso, né? Então, a gente pode pegar lá de utilidade. Tá em utilidade, deixa eu dar um espaço aqui, retornar. Então, utilidades, tem um ponto lá, é, format date, isso tá aí, bacana, pegou aí, beleza. Então, o que, é que a gente quer formatar? A gente quer formatar esta data, não é isso? Então, a gente fecha ela aqui, mesma coisa aqui, então, pego aqui, contra o C... Vamos aqui, opa, aqui, contra o V e fecha ela aqui. Está aí, bacana, vamos salvar. Vamos executar novamente, vamos verificar se este passo está resolvido. Clientes, vamos lá, então, é, cadastrar, vamos pôr aqui 3. É, cliente, vamos pôr aí, é, João, vamos pôr assim, Pedro, é, sobrenome, qualquer coisa, endereço, rua São Francisco, é, o que aqui, telefone, qualquer coisa, é, em, é, identificação, cidade, a data que, como eu disse, ela não pode ser alterada. Aqui, vamos pôr lá para 1975, para ele puxar uma data bem aí, longa, bem velha, né? Digamos assim, cadastrar. Cliente cadastrado com sucesso. E carregou aqui perfeitamente. Isso aí. E isto, bacana. Cidade, telefone endereço, sobrenome, nome e tipo de ID, de identificação, ID, está aí, perfeito. Aqui em editar cliente, porque como a gente fez a mudança aqui, lembra pessoal, da nossa classe? Então já vou fazer isso aqui também, ó. É, aqui editar usuário, editar cliente, com certeza... Essas datas aqui vai dar problema aí. Então, podemos fazer desta forma. Antes aqui tem a data cadastro. Então, vou dar um contra o V. Posso dar um espaço e fecho aqui. Mesma coisa aqui. Data de nascimento e data de cadastro. Isto aí. Ponto aí. Espaço. Isto aí. Nas duas datas. Como a gente está mexendo com essas datas aqui, seria legal em utilidades, neste format date aqui, a gente trabalhar ele também. A gente pode fazer desta maneira assim, então format date, eu vou fazer assim, então a gente tem ali data, data é o okay. que? Então vamos aqui, fazer uma condição if, if o que? Esta data que a gente está passando aqui, então se ela for igual a nulo, então que me traga um retorno. Qual é este retorno? O retorno vai ser que ela vai ser igual o que? Igual a data, data o que? Igual a new, new o que? Date, tá pessoal? Está aí, bacana. Creio que vai é, funcionar. Ponto e vírgula. Então vamos testar novamente vamos aqui é, verificar entrando cliente então vamos é, aqui os botões então a gente está cadastrando vamos ver aqui o editar vamos editar o 1 então aqui ele está a rua São João vamos colocar aqui é, teste de é, edição, por exemplo, vamos, não foi possível editar este cliente, aqui no nosso atualizar, editar clientes, pessoal, que está dando defeito, que está dando erros, 
era porque as aspas aqui estavam fora de lugar, tá pessoal? Então eu dei uma pausa, conferi, tá? Então é desta forma que as aspas, cuidado com vírgula, tá? Então é basicamente isso aí. Vamos salvar e vamos verificar se ele vai é, editar o nosso, o, o nosso cliente. Então vamos aqui, cliente, vamos tentar editar este um aqui então vou colocar aqui é, teste edição para ver se ele vai editar cliente editado com sucesso agora sim vamos ver o um tava é, o endereço isso aí é teste de edição então vamos tentar é, pesquisar então vou pesquisar aqui por três vamos ver se ele vai jogar jogo vamos pesquisar por 2 jogo é, então vamos é, jogar aqui por 3 para a gente deletar ok tá o 3 vamos deletar o 3 é, não nada aconteceu sim cliente deletado com sucesso